La iniciativa de reforma a la industria eléctrica de López Obrador que pretenden votar esta semana te puede afectar a ti muchísimo más de lo que te imaginas. Te quiero decir por qué te va a afectar, por qué es un gravísimo error y en el fondo por qué lo están haciendo. Aunque ellos no quieren que lo sepas. Hoy la energía más barata y más limpia es esta, la que se genera con los rayos del sol, que son gratis, abundan en México, no contaminan, o con el viento, o con plantas muy modernas de ciclo combinado. Bueno, pues actualmente, por ley, la CFE tiene que comprar la electricidad más barata para podértela vender a ti en tu casa, en tu negocio o en una fábrica, lo cual es bueno por el costo, pero también porque es la más limpia. Pero la iniciativa de López Obrador va en sentido totalmente contrario. Lo que promueve es generar energía sucia y cara. Y tú has de estar pensando pues, que eso no puede ser cierto. O sea, ¿cómo puede un gobierno preferir la electricidad más cara y que además contamina? Bueno, pues la razón es muy grave y no quieren que la sepas. Le voy a poner pausa para poderme acercar a la refinería y a la termoeléctrica de Tula para poderlo explicar. Mira, ahí está la refinería de Tula. En esa planta gigantesca se transforma el petróleo en gasolina, eso todos lo sabemos. El problema es que queda un desperdicio que se llama combustóleo. Y el gobierno tiene tanto combustóleo pues que ya no saben qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años. Porque cada vez más países prohíben quemarlo pues justo porque contamina muchísimo. Entonces López Obrador y su gobierno dijeron, bueno, ¿qué carambas hacemos con el combustóleo de Pemex? ¿Sabes cuál fue su brillante idea? Quemarlo para generar electricidad justamente en las termoeléctricas de la CFE. Pero por favor vean la contaminación que produce la quema del combustóleo en esta termoeléctrica de Tula. Más que con la ley actual, no pueden quemar todo el combustóleo de Pemex porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata, que es la limpia. O sea, para poderlo quemar todo, pero más imagínate la contaminación, para eso están cambiando la ley. O sea, es un disparate que te va a afectar por dos razones. Primero, pues porque van a contaminar el aire que respiras, el aire que respiran tus hijos. Mira, ayer en Salamanca, lo puedes ver en las noticias, tuvieron que decretar contingencia justo por la quema de combustóleo en una termoeléctrica de la CFE que es igualita a esta. El problema es real. Y segundo, pues también te va a afectar porque cuesta cinco veces más caro generar la electricidad quemando combustóleo. Entonces, una de dos. O te suben la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas. O sea, de algún lado tienen que tomar ese dinero. Si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas. O sea, nos vamos a quedar con lo peor, con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas, con la energía cara. Y fíjate, los apagones de los últimos días no van a hacer nada comparado con lo que puede venir. Mira, si lo que estoy explicando no fuera verdad, entonces, ¿por qué tienen tanta prisa? Y ya sé que es una iniciativa preferente, pero por favor le pido al gobierno que no cometan este error, que consulten especialistas de la UNAM, de las mejores universidades mexicanas, se van a dar cuenta de la gravedad. Pero al gobierno le pido que deje de mentir. Asómense al mundo. La intermitencia de las energías limpias sí tiene solución. En Islandia el 100% de la energía proviene de fuentes renovables. En Noruega el 98%, en Kenia el 70%. Y nosotros apostando por el pasado, por contaminar de esa manera el aire, lo que importa es que el país tenga energía suficiente, limpia y a buen costo. Por eso hago un atento llamado a las fuerzas de oposición y también a los legisladores de Morena que sí quieran el bien de México a dejar de lado argumentos ideológicos, a que discutamos con razones. Les pido que no cometamos este gravísimo error.